मित्रांनो जर पहिल्यांदाच तुम्ही आपल्या आम्ही फार्मसी इन्स्टिट्यूट वाहिनीवर आला असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून अशीच औषधांची व आरोग्यविषयक माहिती मिळत राहील मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण डी फार्म तसेच बी फार्म दोन्हीसाठी एक महत्त्वाचा असणारा टॉपिक बघणार आहोत डी फार्मसाठी फार्मास्युटिक्स वनमध्ये जो दुसरा चॅप्टर आहे पॅकेजिंग ऑफ फार्मास्युटिकल्स त्याबद्दल माहिती बघणार आहोत आणि हाच टॉपिक बी फार्मसाठी इंडस्ट्रियल फार्मसी या सब्जेक्टमध्ये देखील आहे तर आज आपण सुरू करूया पॅकेजिंग ऑफ फार्मास्युटिकल्स या टॉपिकबद्दल माहिती घ्यायला तर काय आहे पॅकेजिंग तर पॅकेजिंग इज द सायन्स आर्ट अँड टेक्नॉलॉजी ऑफ इन्क्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्युशन स्टोरेज सेल अँड यूज म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर काय आहे पॅकेजिंग इज द सायन्स आर्ट अँड टेक्नॉलॉजी वापरली जाते कशासाठी इन्क्लोजिंग आपल्या प्रोडक्टला इन्क्लोज करायचं आहे बंद करायचं आहे और प्रोटेक्टिंग का म्हणजे प्रोटेक्ट करायसाठी आपण त्याला पॅक करतो आहे आणि त्याचा यूज कुठे कुठे होणार आहे डिस्ट्रीब्युशन त्याच्या वितरणामध्ये स्टोरेज स्टोअर करण्यासाठी सेलिंगसाठी आणि त्याचा वापर जो करणार आहे यूज करणार आहे त्यासाठी हेल्पफुल राहणार आहे इथं आणखी काही डेफिनेशन दिलेले आहेत पॅकेजिंगच्या तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन या डेफिनेशन करा कुठलीही एक डेफिनेशन केली तरी चालेल किंवा सगळ्या डेफिनेशन बघून घ्या म्हणजे त्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील तर दुसरं आहे फंक्शनिंग ऑफ पॅकेजिंग पॅकेजिंगचे फंक्शन्स काय काय आहेत तर प्रोडक्ट आयडेंटिफिकेशन तर प्रोडक्ट आयडेंटिफिकेशन का तर प्रत्येक प्रोडक्टची स्वतःची एक ओळख असते त्याच्या पॅकेजिंगवरून इथं एखादं उदाहरण द्यायचं झालं तर काही विशिष्ट प्रोडक्ट असतात ते विशिष्ट पद्धतीनं पॅक केले जातात एक उदाहरण देतो सर्वांना माहीत असलेलं कोको कोला किंवा थम्सअपची बॉटल आहे त्यांचं एक स्पेसिफिक डिझाईन आहे तर त्याच्या पॅकवरून ते एक विशिष्ट पद्धतीनं ओळखलं जातं आपल्या फार्मास्युटिकल्समधलं एखादं प्रोडक्टचं उदाहरण द्यायचं झालं तर काही प्रोडक्ट्स असतात काही टॅबलेटचे पॅक असतात स्पेसिफिकली डिझाईन बनवलं जातं किंवा काही पावडर्सचे जे पॅक असतात किंवा ट्यूब्स असतात म्हणजे त्याचं एक स्पेसिफिक पॅकेज असतं त्यावरून तुम्ही लगेच ओळखू शकता की ते प्रोडक्ट कोणतं आहे त्याशिवाय प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्रोडक्टला प्रोटेक्ट करायसाठी देखील हे हेल्पफुल राहतं पॅकेजिंग काय करतं प्रोडक्टला प्रोटेक्ट करतं स्पॉईल होण्यापासून ब्रेकेज होण्यापासून लिकेज होण्यापासून फॅसिलिटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे काही प्रोडक्ट अशा पद्धतीनं पॅक केले जातात की ते वापरायला हेल्पफुल राहतं उदाहरण द्यायचं झालं तर रोलॉन असतात तुम्ही ऐकला असेल रोलॉन तर ते डोक्याला बाम लावायसाठी रोलॉन हेल्पफुल राहतं इझिली अप्लाय करण्यासाठी म्हणजे अशा पद्धतीनं पॅक केले जातात किंवा आपले जे स्प्रे असतात ते अशा पद्धतीनं पॅक केले जातात की ते वापरायला त्याचं पॅकेजिंग वापरायलासुद्धा आपल्याला ते हेल्पफुल राहतं देन प्रोडक्ट प्रमोशन काही अशा पद्धतीनं पॅक केले जातात की ते अटेन्शन घेतात आपलं आणि आपल्याला म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह मार्केटिंगसाठी प्रोडक्ट प्रमोशनसाठीसुद्धा हेल्पफुल राहतं तर टाईप आहेत पॅकेजिंगचे काही ते आपण बघूया पॅकेजिंगचे टाईप कोणकोणते आहेत प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी तर हे कशावरून पॅकेजिंगचे टाईप आहेत जर तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते त्या पॅकिंग मटेरियलच्या डायरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल तर ते प्रायमरी पॅकेज उदा उदाहरण द्यायचं झालं तर एरोसोल आहे स्प्रे आहे ब्लिस्टर ब्लिस्टर आहे किंवा स्ट्रिप्स जे टॅबलेट पॅकिंगसाठी आहेत ते तर यामध्ये काय केलं जातं तुमचं जे प्रोडक्ट आहे उदाहरणार्थ ब्लिस्टर पॅकमध्ये आपली जी टॅबलेट आहे ना ती डायरेक्टली त्या पॅकिंग मटेरियलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते सेकंडरी पॅकेज काय सेकंडरी पॅकेज आहे ते प्रायमरी पॅकेजच्या आउटसाईड असतं बाहेर येतं तिथं डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही पण प्रोटेक्शनसाठी वगैरे हेल्पफुल राहतं ते म्हणजे त्यामध्ये पॅकिंगसाठी वापर जातं पण ते प्रायमरी पॅकिंगच्या अभाव असतं डिरेक्टली प्रोडक्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाही उदाहरण द्यायचं झालं तर काही बॉक्सेस आहेत याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल आपलं जे टॅबलेट आहे ते ब्लिस्टरमध्ये पॅक केलेले आहेत मग त्या ब्ल ब्लिस्टर आहेत त्या एखाद्या बॉक्समध्ये पॅक केलं जाईल तर ते सेकंडरी पॅकेज त्यानंतर टर्शरी पॅकेजिंग काय बल्कमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जेव्हा एखादं प्रोडक्ट असेल तर ते बल्कमध्ये पॅक करण्यासाठी टर्शरी पॅकेज वापरलं जातं उदाहरणार्थ बॅरेल कंटेनर किंवा मोठमोठे बॉक्सेस असतात ते आता पॅकेजिंगच्या टेस्ट आहेत काही ड्रॉप टेस्ट व्हेरिएशन टेस्ट शॉक टेस्ट म्हणजे ह्या ज्या टेस्ट आहेत ते प्रोडक्ट कुठलं आहे पॅकिंग मटेरियल किंवा पॅकेज त्याच्यावरती डिपेंड आहे तर आता पॅकिंग मटेरियल वेगवेगळे कोणकोणते आहेत ते बघूया तर यामध्ये ग्लास प्लास्टिक रबर पेपर कार्डबोर्ड मेटल्स हे पॅकिंगसाठी मटेरियल वापरले जातात तर त्यानंतर आता बघूया की एखादं पॅकेजिंग मटेरियल आपल्याला चूज करायचं आहे तर ते कशावरून निवडलं जातं सिलेक्शन कशावरून केलं जातं तर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड म्हणजे आपलं जे प्रोडक्ट आहे त्याला कितपत प्रोटेक्शन आपल्याला हवं आहे त्यावरून पॅकेजिंग मटेरियल आपण डिसाईड करतो कोणतं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपले जे एरोसोल असतात म्हणजे स्प्रे असतात ते प्रेशराइज कंडिशनमध्ये पॅक करतो त्यामुळं ते त्या प्रेशरमध्ये विथस्टँड त्या
कम्पैटिबिलिटी विथ डोसेज फॉर्म मजे आप जे प्रोडक्ट है तैसोबत आप जे का पैकिंग मटेरियल है तो कम्पैटिबल आल पाजे मजे तुट ही इंटरैक्शन नहीं पाजे कुछ रिएक्शन घड़ी नहीं पाजे क्या कस्टमर कन्विनियन्स अशा पद्धतिन पैक के पाजे कि कस्टमरला साइज वेट कि हैंडलिंग हेल्पफुल रहा पाजे आ फिलिंग मेथड को वपरना आहोत अपन तरदेखी कुछ मटेरियल वपरना है डिपेंड आता है स्टरिलाइजेशन मेथड वरती पैकिंग मटेरियल डिपेंड आता स्टरिलाइजेशन का स्टरिलाइजेशन इज द प्रोसेस हे अभी प्रोसेस है कि अपन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम बनवत आतो अपल प्रोडक्ट तो मैं स्टरिलाइजेशन सा वेगवेगे मेथड है शॉर्ट मे संग ॲटोक्लेव वापरला जातो किंवा हॉट एअर ओवन वापरला जातो तर कुठली मेथड किंवा केमिकल्स वापरल्या जातात कुठली मेथड स्टरिलायझेशनसाठी वापरली जाणार आहे त्यावरून देखील पॅकिंग मटेरियल कोणतं असणार हे ठरत असतं आता ग्लास पहिलं मटेरियल आहे ग्लास मग ग्लास कुठले कुठले आहे ग्लासचे ॲडव्हान्टेज काय आहेत ग्लास सगळ्यात जास्त मोस्ट वाईडली वापरलं जातं पॅकेजिंगसाठी आता त्यामध्ये ग्लासचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत काय ॲडव्हान्टेज आहेत दे ट्रान्सपरंट दे आर ट्रान्सपरंट म्हणजे काय ते पारदर्शक आहेत त्यामुळे आपल्याला इझिली इन्स्पेक्ट करता येतं ॲम्प्युल तुम्हाला माहिती आहे इंजेक्शन असतं ते ॲम्प्युलमध्ये पॅक केलं जातं मग ते ॲम्प्युल तुम्ही बाहेरून असं बघू शकता त्याचं इन्स्पेक्शन करता येऊ शकतं ट्रान्सपरंट असल्यामुळं तो एक त्याचा फायदा आहे दे हॅव गुड प्रोटेक्शन पॉवर चांगल्या पद्धतीनं प्रोटेक्ट करतात ग्लास त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे म्हणजे दे कॅन बी इझिली लेबल लेबलिंग देखील ग्लासवरती इझिली करता येऊ शकतं आणि इकॉनॉमिकल आहे आणि तिसरं आहे ते म्हणजे व्हरायटी ऑफ साईज त्याला वेगवेगळ्या साईजमध्ये बनवता येऊ शकतं तर हे त्याचे फायदे आहेत डिसॲडव्हान्टेज काय ग्लासचे आहेत जसं की ग्लास इज फ्रजाईल सो इझिली ब्रोकन आणि रिलीज अल्कली टू ॲक्वेस प्रिपरेशन तर ब्रेक होणं हे त्याचं डिसॲडव्हान्टेज आहे ट्रान्सपोर्ट करत असताना आपल्याला प्रॉब्लेम होऊ शकतो ब्रेक होऊ शकतो ग्लास पण त्याचा एक ॲडव्हान्टेज आपल्याला होऊ शकतो ग्लास ब्रेक करतो म्हणजे ॲम्प्युल असतात इंजेक्शन म्हणजे सोल्युशन इंजेक्शनचं जे भरलेलं असतं ते तर ते ॲम्प्युल आपल्याला तोडावंच लागतं असंही मग ते तोड ग्रा ग्लास ब्रेक होतो त्या त्याचा ॲडव्हान्टेजसुद्धा कन्सिडर होऊ शकतो त्यानंतर आता बघूया की कम्पोजिशन ऑफ ग्लास ग्लास कशा कशापासून बनवला जातो तर सँड म्हणजे सिलिकॉन डायऑक्साईड सोडा ॲश सोडियम कार्बोनेट लाईमस्टोन कॅल्शियम कार्बोनेट क्युलेट ब्रोकन ग्लास हे वेगवेगळे मटेरियल वापरत जातात ॲम्बर कलर काय तर तुमचं प्रोडक्ट आहे ते लाईट सेन्सिटिव्ह असेल लाईटमध्ये डिग्रेड होत असेल तर ते ट्रान्सपरंट जे आपलं मटेरियल आहे ग्लास तर त्याला ॲम्बर कलरमध्ये कन्वर्ट केलं जातं त्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात जसं की कार्बन अँड सल्फर किंवा आयन अँड मॅग्नेशियम डायऑक्साईड त्यासाठी वापर जातं तर ह्यावर एम सी क्यू वेगवेगळे येऊ शकतात येऊ शकतात कोणकोणत्या कलरसाठी कोणकोणतं मटेरियल वापरलं जातं कम्पोजिशन कोणकोणते आहेत त्यानंतर ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंगच्या ह्या वेगवेगळ्या मेथड आहेत ब्लोईंग ड्रॉईंग प्रेसिंग कास्टिंग कोण वेगवेगळ्या मेथडनं बनवलं जातं आणि ग्लासचे टाईप आहेत टाईप वन टाईप टू टाईप थ्री टाईप फोर आहे टाईप फोरला नॉन पॅरेंटल एन पी बोललं जातं तर टाईप वन हायली रेजिस्टंट बोरोसिलिकेट ग्लास आहे हा खूप हाय क्वालिटीचा आहे मोस्टली पॅरेंटल प्रोडक्टसाठी वापरला जातो टाईप टू ट्रीटेड सोडा लाईम आहे टाईप थ्री आहे तो सोडा लाईम ग्लास आहे आणि चौथा टाईप फोर आहे तो म्हणजे एन पी अर्थात नॉन पॅरेंटल सोडा ग्लास तर नॉन पॅरेंटल म्हणजे जे पॅरेंटल प्रोडक्ट असतात त्यासाठी हा वापरला जात नाही इतर प्रोडक्टसाठी वापरला जाऊ शकतो तर आता इथं पुढे यांनी जे वेगवेगळे टाईप आहेत टाईप वन टाईप टू तर त्याबद्दल थोडंसं डिटेलमध्ये माहिती दिलेली आहे तर टाईप वन बोरोसिलिकेट ग्लास आहे अल्कलिनिटी इज रिमूव्ह बाय युजिंग द बोरिक ऑक्साईड यामध्ये बोरिक ऑक्साईड वापरून न्यूट्रलाईज केलं जातं त्यामुळं अल्कली रिलीज थांबवता येऊ शकतं इट इज हायली रेजिस्टंट हाय क्वालिटीचा ग्लास आहे आणि इट इज अ हाय मिल्टिंग पॉईंट याचा मिल्टिंग पॉईंट जास्त आहे त्यामुळं जास्त मोठ्या टेम्परेचरला देखील हे टिकू शकतं इट इज अ मोर के केमिकली इनर्ट आहे खूप म्हणजे कशासोबत इंटरॅक्शन होणार नाही याचं आणि रिड्यूस लिचिंग रिड्यूस करत आहे तर यूज काय लॅबोरेटरी ग्लास ॲपरेटस बनवायसाठी तसेच इंजेक्शन अँड वॉटर फॉर इंजेक्शन स्टोरेजसाठी वापरलं जातं टाईप टू ग्लास आहे ट्रीटेड सोडा लाईम टाईप टू कंटेनर्स आर मेड कमर्शियल सोडा लाईम ग्लास दॅट हॅज बीन डी अल्कलाइज ऑर ट्रीटेड टू रिमूव्ह सर्पेस अल्कली आता ट्रीटेड सोडा लाईम म्हणजे काय यांना ट्रीटमेंट दिले त्यामुळं त्यांची अल्कली रिलीज होऊ नये द डी अल्कलायझिंग प्रोसेस इज नोन ॲज अ सल्फर ट्रीटमेंट सल्फर ट्रीटमेंट करून यामधून अल्कली रिलीज थांबवलं जातं सल्फर ट्रीटमेंट न्यूट्रलाइज करतं यामध्ये प्रोसेसमध्ये तर याचा यूज काय आहे यूज फॉर अल्कली सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट म्हणजे अल्कलीशी सेन्सिटिव्ह असणारे प्रोडक्ट आहेत ते स्टोअर करायसाठी वापर जातं का तर आपण यामध्ये सोडा लाईम ग्लासमध्ये ट्रीटमेंट केले सल्फरसोबत त्यामुळं अल्कली रिलीज होत नाही आहे त्याशिवाय इन्फ्युजन फ्ल्यूड ब्लड अँड प्लाझ्मा तसेच लार्ज व्हॉल्युम जे प्रोडक्ट आहेत कंटेनर आहेत त्यासाठी हे वापरलं जातं आता
त्याशिवाय जर पहिल्यांदा आपल्या आम्ही फार्मसिस्ट युट्यूब आणि वर आला असाल तर सबस्क्राईब करा आणि लेक्चरमध्ये तुम्हाला काही जर फीडबॅक द्यायचा असेल लेक्चर संदर्भात तर नक्कीच कमेंटमध्ये खाली द्या धन्यवाद आणि पुढील व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर हवा ते सांगा त्या पद्धतीनं मी व्हिडिओ बनवेन मला वेळ मिळेल तशा पद्धतीनं मी व्हिडिओ बनवणार आहे आणि तुम्ही देखील तुमच्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या सेल्फ स्टडी करा जे सिलेबसमध्ये टॉपिक दिले ते स्वतः स्टडी करा काही डाऊट असतील कुठल्या टॉपिकवर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर ते कमेंटमध्ये सांगत चला मला वेळ मिळेल तसा मी व्हिडिओ बनवत जाईन धन्यवाद